ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചും എങ്ങനെയാണ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയറിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഐ ബട്ടണിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വാച്ച് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ആ വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോ ഇൻവോയ്സ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കൺസൈനർ കൺസൈനിക്ക് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനേക്കാളും കൂടിയ ഒരു പ്രൈസിനാണെങ്കിൽ സോ അതിന് നമുക്ക് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം കൺസൈനർ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ അയാൾക്ക് എത്രയാണോ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വന്ന കോസ്റ്റ് സോ ആ കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടിയ ഒരു എമൗണ്ടിനായിരിക്കും ആ ഗുഡ്സ് കൺസൈനർ കൺസൈനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപയാണ് മാനുഫാക്ചറർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസൈനർക്ക് വന്ന കോസ്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൺസൈനർ ഒരു രണ്ട് രൂപ പ്രോഫിറ്റും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതായത് പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രൂപക്കാണ് ആ മാനുഫാക്ചറർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസൈനർ ആ ഗുഡ്സ് കൺസൈനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ സിംപ്ലി കൺസൈനർ കൺസൈനിക്ക് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ടിനാണെങ്കിൽ അതായത് പത്ത് രൂപ കോസ്റ്റ് സോ രണ്ട് രൂപ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തിട്ട് പന്ത്രണ്ട് രൂപക്കാണ് കൺസൈനിക്ക് ഏജന്റിന് ആ ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ അണ്ടർ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് വെൻ ദർ ആർ നോ സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ബൈ കൺസൈനി അപ്പോൾ ഇൻവോയ്സ് പ്രസ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്കോ കൺസൈനിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റിട്ടേൺസോ അല്ലെ കൺസൈനി ഗുഡ്സ് തിരിച്ച് കൺസൈനർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ആ ഒരു ഐറ്റം ഇല്ലാത്ത കേസിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റോക്കോ റിട്ടേൺസ് ബൈ കൺസൈനിയോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഈ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിലും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ എന്താണോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ സെയിം മാനറിലാണ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിലും നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഗുഡ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഗുഡ്സ് ഓൺ ഗുഡ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിനായിരുന്നു അതേ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗുഡ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിനും കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണുള്ളത് പിന്നീട് മറ്റൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അതുകൊണ്ട് 
അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത്രയും എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൺസ്യൂമെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും കൂടെ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം എന്താണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതുന്ന എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാം കാണുന്നത് സോ ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള എൻട്രിയാണ് ഗുഡ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നരേഷൻ ടു റിമൂവ് ദ ലോഡ് ഇൻ ഗുഡ് സെൻഡ് സെൻഡ് ചെയ്ത ഗുഡ്സിലെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന എൻട്രിയാണ് ഈ കണ്ട എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പറ നമ്മൾ മേലെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ കണ്ട അതേ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനല്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിനാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എമൗണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് പ്രൈസിന് പകരം ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ കൺസൈനേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് കൺസൈനർക്ക് വന്ന എക്സ്പെൻസ് കാണിക്കണം പിന്നെ കൺസൈനിക്ക് വന്ന എക്സ്പെൻസസ് അതുപോലെ കൺസൈൻ്റെ കമ്മീഷൻ അല്ലേ ഈ എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം ഡെബിറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് വിറ്റ് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് കാണിക്കണം ഓക്കെ അത്ര മാത്രമാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ വരുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഐറ്റം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ലോഡ് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കുറക്കാനുള്ള ഒരു ഐറ്റം കൂടെ ഇവിടെ വരും അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിനായിരുന്നു അതായത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എലമെൻറ്റും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് സോ ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയാണോ ആ പ്രോഫിറ്റ് അത്രയും എമൗണ്ട് അല്ലെ ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്രയാണോ എമൗണ്ട് വരുന്നത് അത്രയും എമൗണ്ട് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഗുഡ്സ് ഓൺ സെൻ ഗുഡ്സ് എൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ എത്രയാണോ പ്രോഫിറ്റ് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് സോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സെയിം പ്രോഫിറ്റ് ഇതേ എമൗണ്ടിൽ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണോ എമൗണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡിൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രോഫിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലോസും ആയിരിക്കും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോസും ആയിരിക്കും നോർമലി പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് മെത്തേഡ് പ്രകാരം എങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും ഓൺ വൺ സിക്സ് ട്വന്റി ട്വന്റി ജോൺസൺ ആൻഡ് കമ്പനി ഓഫ് കൊൽക്കത്ത കൺസൈൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് കേസസ് ഓഫ് മിൽക്ക് പൗഡർ ടു തോമസ് ആൻഡ് കമ്പനി ഓഫ് മുംബൈ അപ്പൊ ഇവിടെ കൺസൈനർ എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺസൺ ആൻഡ് കമ്പനി ആണ് കൺസൈനർ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറർ കൺസൈനി എന്ന് പറയുന്നത് തോമസ് ആൻഡ് കമ്പനി ആണ് കൺസൈനി അല്ലെങ്കിൽ ഏജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നൂറ് കേസസ് 
ദ കൺസൈനർ പെയ്ഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഫ്രൈറ്റ് അപ്പൊ ഇത് കൺസൈനർക്ക് വന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് അറുന്നൂറ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഓക്കെ ദെൻ വൺ സെവൻ ട്വന്റി ട്വന്റി ദ കൺസൈനി പെയ്ഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഡോക്ക് ഡ്യൂസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതേപോലെ കൺസേനിക്ക് വന്ന എക്സ്പെൻസസ് ഹൺഡ്രഡും പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കൺസേനിക്ക് വന്ന എക്സ്പെൻസസ് ഓക്കെ ദെൻ വൺ എയ്റ്റ് ട്വന്റി ട്വന്റി ദ സോൾഡ് ഓൾ ഹൺഡ്രഡ് കേസസ് ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ എല്ലാ കേസസും നൂറ് കേസ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ആ നൂറ് കേസസും പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപക്കാണ് സെൽ ചെയ്തത് കൺസേനി ഏജന്റ് സെൽ ചെയ്തത് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപക്കാണ് സോ അതാണ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ and send a remittance for the balance due to the consigner after deducting a commission at the rate of 5% on gross sales proceeds adhe pole commission ennu parayunnathu 5 shadaman aanu commission ennu parayunnathu etrayano sales adinte 5 shadaman aanu commission 12500 rende 5 shadaman aanu commission ennu parayunnathu appo ee commissionum expenses ellam korachen sheshulla amount aanu ee agent tirichu consigner ku send cheyidittulla ennu parayunnathu ഇത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്രേ ഷോ ദി കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് തോമസ് ആൻഡ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട് കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്തിനാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസോ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ തോമസ് ആൻഡ് കമ്പനീസ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ തോമസ് ആൻഡ് കമ്പനീസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് അല്ലെ തോമസ് ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് കൺസൈനി ആണ് ഏജന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പം ഏജന്റിന്റെ അക്കൗണ്ടും കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഇസ് തോമസ് ആൻഡ് കമ്പനീസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ കൺസൈനീസ് അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ജോൺസൺ ആൻഡ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസൈനറിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിനുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഡ്ജറും ലെഡ്ജറാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളോട് ജേണൽ എൻട്രീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയിട്ട് അതിനുശേഷം കൺസൈൻമെൻ്റ് അക്കൗണ്ടും കൺസൈനീസ് അക്കൗണ്ടും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇനി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഈ കൺസൈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെഡ്ജർ ആയിട്ടുള്ള കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ടും കൺസൈനീസ് അക്കൗണ്ടും ഡയറക്ട്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റ് സോ ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലെഡ്ജർ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം എന്താണ് ഗുഡ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ എത്ര രൂപക്കുള്ള ഗുഡ്സ് ആണ് സെൻഡ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് അത് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിനാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെർഫോമ ഇൻവോയ്സ് വാല്യൂ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് അപ്പൊ പതിനായിരം രൂപക്കുള്ള ഗുഡ്സ് ആണ് കൺസൈനറി കൺസൈനർ കൺസൈനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പം നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഗുഡ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അല്ലെ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കാണിച്ചു ഇനി ആ ഫോർമാറ്റിൽ നോക്കുക കൺസൈനേഴ്സിന്റെ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൺസൈനറുടെ എക്സ്പെൻസ് അപ്പൊ എത്ര അവിടെ കൺസൈനർക്ക് വന്ന എക്സ്പെൻസ് അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് കൺസൈനർക്ക് വന്ന എക്സ്പെൻസ് സോ ടു ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൺസൈനേഴ്സ് എക്സ്പെൻസ് അറുന്നൂറ് കാണിച്ചു ഇനി നമ്മൾ കൺസൈനിന്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അടുത്ത് കാണിക്കേണ്ടത് സോ ആയിരം രൂപ പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് കൺസൈനിന്റെ എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ അതാണ് അടുത്ത് കാണിക്കേണ്ടത് കൺസൈനി കൺസൈനീസ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരം പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് പിന്നീട് എന്താ കാണിക്കേണ്ടത് ആ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നോക്കാം ആ ഫോർമാറ്റിൽ എന്താ കമ്മീഷൻ അല്ലെ അടുത്തത് നമ്മൾ കൺസൈനറിന്റെ എക്സ്പെൻസ് നോക്കി കാണിച്ചു കൺസൈനിന്റെ എക്സ്പെൻസ് കാണിച്ചു എന്നാൽ കൺസൈനിന്റെ കമ്മീഷൻ കാണിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ കമ്മീഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എത്രയാണോ സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറാണ് നമുക്ക് വിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ്
ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ലോഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സോ അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെ അതിന്റെ എഫക്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണോ അത്രയും എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ ബൈ ഗുഡ്സ് എൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെന്റ് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത അതേ ഐറ്റം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണോ ആ എമൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുക ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓൺ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് എത്രയാണോ അതിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് ഈ ഈ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അതായത് പതിനായിരം രൂപന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പതിനായിരത്തിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കണ്ടാൽ പതിനായിരം ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിന്റെ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് ഈ പതിനായിരം രൂപയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റിന്റെ എലമെന്റ് സോ അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അത്രയും എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് സോ ഇത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ സോ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ബാലൻസ് കുറവ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇവിടെയാണ് കുറവ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോസ് ആവുമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് കൺസൈനീസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏജന്റിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആണ് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ളത് സോ ഏജന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോമസ് ആൻഡ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ആണ് കൺസൈനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം കൺസൈനിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സും എത്രയാണോ അയാൾക്ക് വിറ്റ് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾക്ക് വന്ന എക്സ്പെൻസസ് കൺസൈനിന്റെ എക്സ്പെൻസസ് കൺസൈനിന്റെ കമ്മീഷൻ ഇതാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ അതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തോമസ് ആൻഡ് കമ്പനിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അതിന് ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആകെ ഒരു ഐറ്റേ ഉള്ളൂ അയാൾ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് രൂപക്കാണ് വിറ്റത് ഈ ഏജന്റ് സോ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര മാത്രമാണ് അയാളുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ബാക്കി അയാളുടെ എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അല്ലെ അയാൾ എക്സ്പെൻസസ് എന്താ കൺസൈൻ കൺസൈനിക്ക് വന്ന എക്സ്പെൻസസ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു കൺസൈനിന്റെ എക്സ്പെൻസ് ആയിരം പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് ആയിരം പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ് അയാളെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മറ്റൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അയാളുടെ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അയാളെ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് കൺസൈനിന്റെ കമ്മീഷൻ അല്ലെ അതും ഇവിടെ കാണിച്ചു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടാണ് അയാൾക്ക് വന്ന എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് വന്ന എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന ബാലൻസ് ആണ് കൺസൈനി കൺസൈനർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടുക അതായത് ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അത് കൺസൈനിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൺസൈനർക്ക് കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് ആണ് ഇത് ഓക്കെ ബാലൻസ് ബാലൻസ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിൽ നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൺസൈൻമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത അപ്പോൾ കൺസൈൻമെന്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ കിട്ടി ദെൻ കൺസൈനിന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കൺസൈനി കൺസൈനർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റനിൽ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡ